Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios ya conoces los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre contestó, maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él y le tomó cariño y le dijo, solo te falta una cosa, vete. Vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígame. Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. Entonces, Jesús paseó su mirada sobre los discípulos y les dijo, que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió, «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de los cielos. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se asombraron todavía más y comentaban, «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Jesús los miró fijamente y les dijo, «Para los hombres es imposible, pero no para Dios» porque para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó, en verdad les digo que ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el evangelio quedará sin recompensa, pues aún con persecuciones recibirán cien veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero, la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy, Jesús se encuentra con un joven, y tiene la dicha de que Jesús lo mira con amor, con cariño. Debemos nosotros, hermanos, seguirle. Él nos pide eso. Pero antes debemos renunciar a algo para encontrar el verdadero tesoro para nuestra vida, que es Dios mismo. Dejémoslo todo, Él nos va a regalar cien veces más. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén.